फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल जियोग्राफी इन्स्टिट्यूट हमें सागरिका तुम्हारे नहीं चले थार्ड सेमिस्टार जिओ टेक्टनिक सेकेंड टपिक अर्थात जिओलजिकल टाइम सीज सम्पर् आलोचना करते तुम्हारा अने के रिक्वेस्ट कर जिओलजिकल टाइम सीज नहीं डिटेल्स आलोचना करार्जन तो आज के चले से नहीं आलोचना करार्जन तो चलो शुरू कर देवा जाए आज के भिडियो और तरह जरा एख पंत चैनल सबसक्राइब करो नहीं अवश्य सबसक्राइब करो और पशे थका बेलैकने क्लिक करते भूलना तो देखो फार्सटे ही तुम्हारा स्क्रिने देखते ही पाच जो एखे एक छक देखा जाशर छक ये जिओलजिकल टाइम स्केलर छक आगे एक तो दी जिओलजिकल टाइम स्केल जिन देखो हमारे दे पृथ्वी तो शुरू हो आज के कैक कोटी बचर आगे रईट तो से समय शुरू कर बर्तमान समय पर्त विभिन्न रकम घटना पृथिवीर ओपर दिए घटे गेटे नेचारे प्रब्लेम से होते बायोलजिकल प्रब्लेम से होते विभिन्न धरण ह्यूमैन एक्टिविटीज तो से सब किचू के केंद्र कर प्रथम थ आज पर्त मैं सृष्टिर आदि के शुरू कर बर्तमान दिन पर्त भौगोलिका निजे सुविधार्थे और मानुषर बोझार सुविधार्थे कैकटा जुगे पृथ्वी के भाग कर नहीं ये विभिन्न जुगुलो के थी एरा ठीक है एबार एखने कैकटा जिन तुम्हारे दी जे एजे एरा है यार आगे थके इन ह्वाट इज इन देखो एखे एक स्केल पैटार्न रही है भलो कर छवि लक्ष्य करो देखो तुम्हार लेफ्ट हैंड सैड एक एरो देव रही है ओल्डार टू यंगार ठीक है जो तुम नीचे दिखे देखो सेगुनो हे ओल्डार जो तुम यांगार दिखे देखो तत से ओपर दिखे उठते थक रईट तो ये कि बोल से देखो फार्स्ट जे जुगटा धरी जो पृथ्वी सब जन्म होता हे हादन ठीक है से पढ़ाशनार मध्य रखी ना कारण यगन सम्पर्क को डिटेल्स डिसकाशन डिटेल्स तथ्य हमें आज पर्त पाई एगुलो के प्रि कैम्ब्रियन जुग बगन सम्पर्मा से भावे विशेष किसू जानते पर प्रोटोजोईक एससे विभिन्न रकम समय विभिन्न रकम स्केलर मध्य दिए एगुलो तुम्हारा देखते एक पाई डायग्राम को देखाना एक्चुअलि जेटर सम्पर्नते पे से हमें फैनरोजोईक फैनरोजोईकर मध्य हे एरा एरा मान जुग जे जुग के तीनटे भागे भाग कर सेंोजोईक मेसोजोईक पालिओजोईक डेफिनेटलि पालिओजोईकटा पुरानो मेसोजोईकटा मीडियम मध्यवर्ती समयकाल के बोझा एंड सेंोजोईकटा बर्तमान समय पर्त बोझा ओके यार देखो इखने सेंोजोईक पार्टर हे कटारनारि क्वाटर क्वाटरमार जो पोर्शन तरह लास्ट एजे रही है प्लिस्टोसिन मैं मानव सृष्टि ठीक ओ समय प्लिस्टोसर उत्पत्ति ठीक है बोझाते परलम यही पुरो सीजटा हो टाइम सीजे स्केल पुरोटा टाइम फ्राइम सब ही देवा देखते ही पाच तुम्हारा जुरासिकर नाम तुम्हारा सबाई जो जिस समय डायनासर बिराज करत से मेसोजोईक समय सेंोजोईकर एक पिरियड सम्पर्क पड़ब तर मैं जो बोली प्लिस्टोसिन एक्चुअलि हे एक एपोज से एपोजर पिरियडा हे क्वाटरमारि से ही पिरियडर एरा हे सेंोजोईक एन हे फैनिओजोईक ओके यार पढ़ाशनार मध्य ढुके पड़ी कारण टपिक क्योंकि प्लिस्टोसिन रईट प्रथम जो जानते हैं प्लिस्टोसिन समयकाल देखो कि बोलते जिओलजिकल टाइम स्केल इज डिवाइडेड इंटू एन एरा पिरियड्स एपज एंड एज हमें अलरेडी दीजिए तुम्हें ये तो द प्लिस्टोसिन इज एन एपज उथ इन द क्वाटरनारि पिरियड हुईच स्पन फ्रम अबाउट टू पॉइंट सिक्स को समय स्पेन से बला हूँ टू पॉइंट सिक्स मिलियन टू इलेवेन थाउजेंड सेभेन हंड्रेड इयार्स एगो तर मैं बर्तमान दिन समय एगारो हज़ार सातशो बचर थ मैं आजकल के पिछिए गलम एगारो हज़ार सातशो समय तरह पिछिए आर आज जो टू पॉइंट सिक्स मिलियन बचर तब पे जाबा से ही समय जो घटनागुलो घटे से सब ही हे प्लिस्टोसिन एपोचर मध्य पड़े ओके एबार प्लिस्टोसिन फ्रेमवर्क जो करी तेल आगे तो टाइम फ्रेम करते तो ही दिल अबियलि एप्रक्सिमेटली कारण आप तक क्यों छम ना जो लेखा नथिपत्र के प्रमाण कर देवे जटाई प्लिस्टोसिन तो पुरोटाई हे एविडेंसर ओपर बेस कर विभिन्न रकम जिओलजीला जिओलजिस्टरा यो के बनिए थकें और से ही एर पास एप्रक्सिमेटलि कथाटा लेखा थे तुम्हरा परीक्षार समय जो लिखे टाइम जो लिखे तक अवश्य एप्रक्सिमेटलि कथाटा यूज करो एबारे सिगनीफिकेंस नोन फर इट्स 
গ্লেসিয়েশন এটার মেন ব্যাপার হচ্ছে এই সময় প্রচুর গ্লেসিয়ার ছিল এবং সেই গ্লেসিয়ারগুলোর থেকেই আমরা সবচেয়ে বেশি এভিডেন্স পেয়েছি দ্য প্লেস্টোসিনস স দ্য ফর্মেশন অ্যান্ড রিটেড লার্জ আই সিট দ্যাট স্পেড দ্য আর্থ ল্যান্ডস্কেপ তার মানে আমরা কী বুঝতে পারছি না প্লেস্টোসিন হচ্ছে একটা আইস এজ ওকে দ্য কী ফিচার্স অফ দ্য প্লেস্টোসিন দেখো পরীক্ষায় যে ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে আমি সেই প্যাটার্নেই তোমাদের পড়াবার চেষ্টা করছি টাইম সিরিজ ইজ আ হিউজ পার্ট অফ জিওলজি ঠিক আছে এটা জিওলজির পার্ট এবং এটা জিওগ্রাফিতে পড়ানো হয় যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো আমি ডিটেলস ডিসকাশন করা পসিবল নয় এটা অ্যাকচুয়ালি জিওলজির পার্ট তাও যতটা তোমাদের কাছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দেওয়া পসিবল আমি করে দিচ্ছি এবং যে ধরনের কোয়েশ্চেন এর থেকে আসতে পারে সেই টপিকেই আমি পড়াচ্ছি তো কী ফিচার অফ দ্য প্লিস্টোসিনের ফার্স্টেই যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে গ্লেসিয়াইজেশন প্রথমে তোমাদের বললাম যেটা একটা আইস এজ এরার মধ্যে পড়ছিল দেখো এখানে কি বলছে দ্য প্লিস্টোসিন ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই মাল্টিপল গ্লেশিয়াল অ্যান্ড ইন্টারগ্লেশিয়াল পিরিয়ড বললাম প্রচুর পরিমাণে হিমবাহ এবং অভ্যন্তরীণ হিমবাহের কার্যাবলীর দ্বারা এই সময়কে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে উইথ দ্য লাস্ট গ্লেশিয়াল ম্যাক্সিমাম অকর অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো এই সময় যে সমস্ত তোমার গ্লেশিয়ারগুলো তৈরি হয়েছিল সেই গ্লেশিয়ারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো যে মানে লাস্ট যে গ্লেশিয়ার মানে নিউয়েস্ট যে গ্লেশিয়ারটা ছিল সেটা তৈরি হয়েছিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্স এগো এবার দেখো নেক্সট কী ফিচার কী রয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ দেখো আমরা জানি যে আদিম যুগ থেকে মানে পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে বহুবার বহু বহু সময়ে বিভিন্ন ধরনের ক্লাইমেটিক চেঞ্জেস এসছে যেমন আইস এজ অতিরিক্ত হট এজ যখন ওই তোমার উল্কাপাত হয়েছিল পৃথিবীতে কয়েকশো কোটি বছর আগে তো সেই যে ক্লাইমেটিক চেঞ্জ এটারও কিন্তু এভিডেন্স পাওয়া গেছে প্লিস্টোসিনে কি বলছে দেখো টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশনস ইনফ্লুয়েন্সড ভেজিটেশন ফনা অ্যান্ড হিউম্যান ইভোলিউশন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এই সময় কিন্তু একটা টেম্পারেচারের হিউজ ফ্লাকচুয়েশন হয়েছিল যার ফলাফল হিসাবে এর এফেক্ট পড়েছিল হচ্ছে ভেজিটেশন ফ্লোরা ফনা অ্যান্ড তার পাশাপাশি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিরও ওপরে এবার বলছে মেগাফোনা মেগাফোনা হিসাবে আমরা এই সময় কাকে খুঁজে পেয়েছিলাম দেখো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যুগে না কিছু স্পেসিফিকভাবে কিছু অ্যানিমালস কিছু ভেজিটেশন পাওয়া গেছিলো যেগুলোকে বেশিভাবে গুরুত্ব দিয়ে সেই সময়টাকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে তো এখানে মেগাফোনা হিসেবে কাকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে দেখো বলছে তা এরা হোস্টেড লার্জ ম্যামলস লাইক ম্যামথ সার্ভটিথ ক্যাটস অ্যান্ড জায়েন্ট অ্যারাউন্ড স্লথ মে অফ উইচ ওয়েন্ট এক্সিস্ট টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দিস এপোচ তার মানে এই সময়ের মধ্যে যে ফোনগুলো সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে সেটা হচ্ছে বিশাল বিশাল আকৃতির ম্যামথ তার পাশাপাশি ছিল বড় বড় দাঁত তোলা কিছু ক্যাটস অ্যান্ড তার পাশাপাশি ছিল জায়েন্ট স্লথস দেখবে তোমরা যদি কখনো কলকাতা মিউজিয়ামে যাও তাহলে সেখানে কিন্তু এই সমস্ত কিছুর মানে এরা দিয়ে দিয়ে তোমার বিভিন্ন ধরনের স্ক্যালিটন রয়েছে ম্যামল স্ক্যালিটন দেখতে পাবে তোমরা বিভিন্ন ধরনের এই যে বিশাল সেপের যে স্লথের কথা বলা হচ্ছে এদেরও স্ক্যালেটন দেখতে পাবে যদি সময় পাও কখনো কলেজ লাইফে ঘুরতেও চলে যেতে পারো একবার সত্যি অনেক কিছু দেখার মতো জিনিস পেয়ে যাবে তো যাই হোক নেক্সট দেখি কি আছে নেক্সট দেখো বলছে হিউম্যান এভলিউশন তার মানে প্লিস্টোসিন যুগে মানুষ রয়েছে এবং তাদের কিভাবে উন্নতি ঘটেছে সেটা দেখবো দেখো আর্লি হোমো স্যাফুয়েন্স ইনক্লুডেন্ট হোমো নিওথার্ড থেলাইন্স উইথ হোমো স্যাপিয়েন্স অ্যান্ড হোমো স্যাপিয়েন্স এভলভড অ্যান্ড স্প্রেডেড ডিউরিং দিস টাইম টুলস অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্রাকচার বিকেম মোর কমপ্লেক্স তাহলে কি বোঝা গেল এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এই সময় মানুষ ছিল ডেফিনেটলি তারা হোমো স্যাপিয়েন্সে পরিণত হয়েছে মানে বর্তমান দিনের যে মানুষ মানে আমরা যে ধরনের মানুষ সেই ধরনের মানুষের খুব কাছাকাছিতে পৌঁছে গেছিল এবং তাদের মানে যে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সেটাও অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠছিল কারণ তারা তখন চাষবাস শিখছে অর্থের অস্ত্রের ব্যবহার শিখছে তো ক্রমশ তাদের মধ্যেও ডেভেলপমেন্ট হচ্ছিল তাহলে বোঝা গেল নেক্সট এবার যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে জিওলজিক্যাল এভিডেন্স 
দেখো জিওলজিক্যাল এভিডেন্সের মধ্যে ফার্স্টেই যেটা আমরা পাই দেখো জিওলজিক্যাল এভিডেন্স মানে কি যে এই যে যুক্তিগুলো আমরা দিলাম এতক্ষণ ধরে যে কী ফিচার্সগুলো বললাম প্লিস্টোসিন যুগে সেটা কিসের ভিত্তিতে আমি বলছি নিশ্চয়ই কোনো এভিডেন্স আছে আমার কাছে সেই জিওলজিক্যাল এভিডেন্সগুলোই এবার আমরা পড়ব ফার্স্ট হচ্ছে সেডিমেন্টারি লেয়ার আমরা জানি যে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স হিসাবে ধরা হয় সেটা হচ্ছে সেডিমেন্টারি লেয়ার্স মানে যে পাললিক শিলার স্তর থাকে সেই স্তরের ভেরিকেলস বা সেই স্তরের মধ্যে চাপা পড়া উদ্ভিদ এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের যে প্যাটার্ন তাদের মধ্যে থাকা যে ছোটো ছোটো মিনারেলসগুলো সেগুলোই বলে দেয় যে সেটা অ্যাকচুয়ালি কোন এজেন্ট দেখো বলছে দ্য স্টাডি অফ সেডিমেন্টারি রকস লেয়ার্স রিভেলস চেঞ্জ ইন ইনভারমেন্টাল অ্যান্ড ক্লাইমেট মার্ক বাই ডিফারেন্ট ফসিলস এম্বেন্স আমি বললাম যে ফসিলস কিন্তু হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স ফর এনি টাইপস অফ জিওলজিক্যাল সার্ভে ওকে তারপরে বলছে দেখো আইস কোর আমি বললাম যে এখানে কিন্তু এই সময় আইস এজের একটা বড় এফেক্ট পড়েছিল দেখো আইস কোর ফ্রম গ্রিনল্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্টার্কটিকা প্রোভাইডেড ডেটা অন অ্যাটমসফেরিক কম্পোজিশন অ্যান্ড টেম্পারেচার ডিফারেন্ট ফসিল এম্বেন্স উইথ ইনফ্ল্যাকশনস থ্রো দ্য প্লিস্টোসিন তার মানে এই সময় কি বোঝা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে বরফের স্তূপ ছিল বা সিট ছিল চাদরের মতো বরফ বিছিয়ে ছিল যেটা গ্রিনল্যান্ড অ্যান্ড আন্টার্কটিকায় যে সমস্ত চাদর পাওয়া গেছে বরফের সেগুলোর এভিডেন্সে কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে প্লিস্টোসিন যুগ থেকেই কিন্তু এই বরফের গ্লেশিয়ারগুলো তৈরি হয়েছিল আর ল্যান্ডফর্মসে কি বলছে দেখো ল্যান্ডস্কেপ ফিচার সাজেস মেরিনিয়ান অ্যান্ড ড্রাম লাইনস আর রিমাইন্ড দ্য পোস্ট গ্লেশিয়াল অ্যাক্টিভিটি তাহলে কি বোঝাচ্ছে দেখো আমরা জানি যে হিমালয়ে যে কাজ করে বা সরি হিমালয় কেন বলছে গ্লেশিয়ার যে সমস্ত কাজকর্ম করে তাদের একটা বড় সেকশন হচ্ছে ড্রাম লাইন ড্রাম লাইন কী হয় জানো তো ড্রাম লাইন হচ্ছে যে যে ফ্লুভিয়াল গ্লেশিয়াল মিলিত যে কাজকর্মগুলো হয় মানে ল্যান্ডফর্মগুলো ক্রিয়েট করে তার মধ্যে ড্রামলিন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে না ডিমের খোলাটাকে উল্টে দিলে যেরকম হয় ডিমের ট্রেগুলোকে যদি তুমি উল্টে দাও তাহলে এরকম ডিবি ডিবি মতো অনেকগুলো সেপারেট ট্রাইপের দেখতে যে ল্যান্ডফর্মটা হয় সেটাই হচ্ছে ড্রামলিন যেটা হয় বাই গ্লেশিয়াল সেই গ্লেশিয়ালের যে ফরম্যাটটা তাতে কি হচ্ছে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পলি জমে থাকে সেই জিনিসগুলো যখন বিভিন্ন রকম জিওলজিস্টরা অবজার্ভ করলো বা পর্যবেক্ষণ করলো বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল দিয়ে সেগুলোকে অ্যানালাইসিস করলো তখন এটা ধরা পড়লো যে সেটা পাঁচ গ্লেশিয়াল অ্যাক্টিভিটির পার্ট ছিল ওকে এবার যেটা জানবো সেটা হচ্ছে তোমার একটা আমি যে এতক্ষণ ধরে প্লিস্টোসিন সম্পর্কে পড়লাম দেখলাম জানলাম এর থেকে কি কোন ব্যাপারটা আমার কাছে ক্লিয়ার হলো এর থেকে এই ব্যাপারটাই ক্লিয়ার হলো দ্য প্লিস্টোসিন ইজ এ ক্রি ক্রুরেশিয়াল পিরিয়ড ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং বোথ দ্য আর্টস ক্লাইমেস হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য এভিডেন্স অফ লাইফ স্পেসিফালি হিউম্যান বিংস তাহলে দেখো আমরা যে এই প্লিস্টোসিন নিয়ে কেন পড়ছি এতগুলো এরা থাকতে কেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এই পার্টে শুধু প্লিস্টোসিনকেই রেফার করা হয়েছে তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এখানে মানুষের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে হ্যাঁ প্রচুর প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে গ্লেশিয়ার রয়েছে সব কিছুই রয়েছে প্রাণী রয়েছে বাট স্টিল মানুষ কিন্তু এই সময় থেকেই আধুনিক যুগে পা দেওয়া শুরু করে সেই জন্য মানে লোহার ব্যবহার শেখা বলো বা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ইউজ করা বলো কৃষিকাজ বলো এই সময় থেকেই মানুষ কিন্তু করতে শুরু করে যে মানুষের জীবনে যে হোমো স্যাপিয়েন্সে চলে আসা এর যে একটা হিউজ এভলিউশন এবং তার পাশাপাশি ক্লাইমেটিক চেঞ্জেস গ্লেশিয়াল ফর্মেশন ইত্যাদি ইত্যাদি যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলো প্রতিটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই প্লিস্টোসিন এরাকেই এখানে স্পেসিফাই করে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তো এই ছিল পুরো প্লিস্টোসিন আশা করছি বোঝাতে পেরেছি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না এই সংক্রান্ত যদি নোটস পেতে চাও অথবা এই রিলেটেড যদি কোয়েশ্চেন পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার সাথে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো এবং আমার সেমি অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হয়ে যাও এখন অ্যাডমিশন চলছে যদি চাও এখনও তোমরা জয়েন করতে পারো আর অবশ্যই তোমাদের যেটা বলবো যে প্রতিটা টপিক খুব ইম্পর্টেন্ট মন দিয়ে পড়ো অনেক স্ট্রেস সিলেবাস আছে এখন থেকে কাভার করা শুরু করে দাও তো চলো নেক্সট ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে আসবো ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই